আসসালামু আলাইকুম আমরা এই ভিডিওটিতে বিভিন্ন ধরনের ভেক্টর সম্পর্কে আলোচনা করব তো প্রথম যে ভেক্টরটা এখানে আসছে সেটা হলো কত সমান ভেক্টর বা ইংলিশে বলা হয় এটাকে ইকুয়াল ভেক্টর সংখ্যাটা হলো একই জাতীয় দুটি ভেক্টরের মান ও দিক যদি সমান হয় তাদেরকে কি বলা হয় সমান ভেক্টর বলা হয় যদি ভেক্টরের মান ও দিক দুটাই যদি সমান হয় তাহলে সেটা কি হবে আমাদের সমান ভেক্টর যদি উদাহরণ দিয়ে দেখি আমরা এরকম একটা ভেক্টর আছে এটা হলো কত এ ভেক্টর তাহলে বি ভেক্টরটা হলো যদি এরকম ভেক্টর হয় বি তাহলে এটা এখান থেকে এইটুকুকে আমরা বলতাম কত মান আর এটা তার কত দিক তো দিকটা হলো কত এই দিকে অনুরূপভাবে বিটা এখান থেকে শুরু হয়েছে এখানে এসে শেষ হয়েছে ঠিক আছে তাহলে বিয়েরটা দেখা যাচ্ছে যে বিয়ের মান আর এর মান কি হলো আমাদের সেম এবং তাদের দিকটাও কত আমাদের সেম যদি দুটি ভেক্টরের মান ও দিক সমান হয় তাহলে সেটা হবে কত সমান ভেক্টর দিক সমান হওয়া বলতে কি আমাদের যে এটা আর এটা যে পরপর নিচে থাকবে এমন না এই সোজাসুজি হতে পারে বা এমন হতে পারে যে এটা এখানে আছে এ ভেক্টরটা এখানে বি ভেক্টরটা এখানে আছে যেখানেই থাকুক না কেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তাদের কি হতে হবে মান এবং তাদের কি হতে হবে দিক সেম হতে হবে যদি এরও ভেক্টর পাওয়া যায় তাহলে সেটাই হবে কত আমাদের সমান ভেক্টর তো এখানে আর একটা টার্ম আমাদের খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম আছে সে টার্মটা হলো কি একই জাতীয় প্রথমে আমরা লিখছিলাম কত একই জাতীয় তো আমরা তো দেখলাম মান এবং কি হতে হবে দিক সমান হতে হবে কিন্তু একই জাতীয় হতে হবে তাদেরকে যেমন একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখি আমরা ধরো এই একটা যদি বলা হয় এই কলমের দূরত্ব যদি আমরা ধরি দূর স্মরণ যদি ধরি কারণ স্মরণ একটা ভেক্টর আসি তাহলে স্মরণ হলো এখান থেকে এইটুকু কত হলো স্মরণ হলো পাঁচ মিটার স্মরণ কত স্মরণ পাঁচ মিটার তো পাঁচ মিটার আসলে স্মরণ কোন দিকে হচ্ছে সেটা আমি ধরলাম মনে করো যে নিচের দিকে হচ্ছে উপর থেকে কোনো একটা বস্তু নিচের দিকে নামতেছে সেটা হলো কত পাঁচ মিটার উপর থেকে নিচের দিকে নামছে আচ্ছা আবার একটা বস্তু আছে এম জি মনে করে যে কোনো একটা বস্তুর ওজন ধরো পাঁচ নিউটন সে ওটাও কোন দিকে ক্রিয়াশীল নিচের দিকে ক্রিয়াশীল তাহলে দেখো এই দুটার মান কত পাঁচ এরও মান কত পাঁচ তাহলে দুটার মান কি হলো আমাদের সেম কিন্তু স্মরণ আর ওজন কি সেম উদাহরণটা একটা দেখো একটু খেয়াল করে দেখো আমরা কি বলছিলাম এর আগে কি বলছিলাম মান এবং দিক সমান মান এখানে কি স্মরণের মানটা হলো কত আমাদের পাঁচ ওজনের মান হলো পাঁচ তাহলে দিক স্মরণ নিচের দিকে ক্রিয়াশীল করতেছে এবং ওজনটাও কত নিচের দিকে ক্রিয়াশীল তাদের দুটার দিকও সমান কিন্তু তারা কি দুটো একই জাতীয় অবশ্যই একই জাতীয় জিনিস না কারণ স্মরণ হলে একটা কি বোঝায় দূরত্ব বোঝাচ্ছে আর এখান থেকে ওজন তার ভর বোঝাচ্ছে এখান থেকে আচ্ছা ওজনটা কোন দিকে কি এক জাতীয় রাশি আর স্মরণ হলো আর এক জাতীয় রাশি তার মানে দুটা একই জাতীয় জিনিস নয় এই জন্য এরা কি সমান ভেক্টর হবে না ঠিক আছে তাহলে সমান ভেক্টর হওয়ার জন্য কি হতে হবে তাদেরকে মাস্ট বি একই জাতীয় হতে হবে যদি স্মরণ নিয়ে কাজ করা হয় তাহলে দুটা ভেক্টরি আমাদের স্মরণ হবে আর ওজন নিয়ে কাজ করা যদি হয় তাহলে ওজন দুটা ভেক্টরি আমাদের কত হবে ওজন হতে হবে শুধু মান এবং যে দিক হবে এটার উপর ডিপেন্ড করলে আমাদের সমান ভেক্টর পাওয়া যাবে না তাহলে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে স্মরণ ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের শর্ত হলো কি আমরা যদি বলি এক কথায় যে শর্ত কি কি পাওয়া যাচ্ছে আমাদের ফার্স্ট যে শর্ত তাদের কি হতে হবে মান সমান হতে হবে তাদের মান সমান মান সমান তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি এ ভেক্টর ইজিকলস টু কত বি ভেক্টর আচ্ছা দুই নাম্বারের ক্ষেত্রে বলা যাবে তাদের কি আছে দিকটাও কত সমান তাহলে দিক কত এখন তো দিক তো আসলে এইসব ভেক্টরের ক্ষেত্রে উত্তর দিক দক্ষিণ দিক এভাবে কিছু বলা যাবে না তাদেরকে কোনের আকারে বলতে হয় দিক তো এইটা এ ভেক্টর আর বি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন কত কোনো ধরনের কোন আছে নাই কোন মানে সেটাকে বলা হয় কত জিরো ডিগ্রি যেমন ধরো রেল লাইনের ক্ষেত্রে আছে দুটো রেল লাইনের পাত দুটো কি সবসময় সমান্তরাল যদি দুটা রাশি সমান্তরাল হয় তাহলে তাদের মধ্যবর্তী কোন হলো কত শূন্য ডিগ্রি তো এটা কারণ শূন্য ডিগ্রি কেন এখান থেকে তোমার হচ্ছে দেখো দুটোর ভিতর কোনো ধরনের কোন উৎপন্ন হয়নি নাই কোন মানেই কত শূন্য ডিগ্রি তাহলে আমাদের কোন হবে তাদের বলতে পারবো আমরা কত দিক সমান অর্থাৎ তাদের যে মধ্যবর্তী কোন এ কোন বি ইকুয়াল টু তোমার হলো কত আমাদের জিরো ডিগ্রি তার মানে আরেকভাবে বলতে পারি এখান থেকে এটা তারা পরস্পর সমান্ত ঠিক আছে তাহলে আমাদের হচ্ছে এ হলো সমান ভেক্টর কিন্তু আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই কত হতে হবে একই জাতীয় হতে হবে তারপর আসবে আমাদের সমান ভেক্টর তার মানে বোঝা যাচ্ছে আর পরের ভেক্টরটা আমরা কি অসমান ভেক্টর হবে তো আসলে অসমান না ওই ভেক্টরকে বলা হয় হচ্ছে কত ঋণাত্মক বা হচ্ছে বিপরীত ভেক্টর বা আর একটা নাম হলো কথা নেগেটিভ ভেক্টর অসমান ভেক্টর বলে কোনো ভেক্টর নাই ওটাকে বলা হয়েছিল কথা ঋণাত্মক বা বিপরীত ভেক্টর 
তাহলে এখান থেকে আসলে অসমান ভেক্টর বা ঋণাত্মক যেটা আমাদের বলতেছি অসমান ভেক্টর বলে তো কোনো ভেক্টর নাই আছে আমাদের কত ঋণাত্মক ভেক্টর তো দুটি ভেক্টর একই জাতীয় হলে এখানেও কিন্তু ওই কনসেপ্ট সেম কনসেপ্ট এখানে কি হতে হবে একই জাতীয় হতে হবে ভেক্টরের মান সেম ঠিক আছে অসমান ভেক্টরের ক্ষেত্রে কি হয় তাদের তো শুধু মানের কম বেশি থাকবে অসমান হবে না কিন্তু এখানে ভেক্টর এসে তার মানে কি থাকতে হবে তার একটা দিক থাকতে হবে এই জন্য আসলে ওটার নাম বলা হয়েছে কথা ঋণাত্মক বা বিপরীত ভেক্টর দুটি একই জাতীয় ভেক্টরের মান সমান তাদের কি হতে হবে মান সমান কিন্তু দিকটা কি বিপরীত দিকে তাহলে যদি উদাহরণ দেখা যায় এ ভেক্টরটা যদি আমাদের এই দিকে হয় তাহলে বি ভেক্টরটা তাহলে কোন দিকে হবে এই দিকে বি ভেক্টরটা তাহলে আমাদের কত অপোজিট দিকে হবে ঠিক আছে তাহলে এই দুটা ভেক্টরে দেখো এই দুটা ভেক্টরে দেখো আমাদের কি আছে এবং সেটা কিন্তু মান দুটা কি হলো কত সমান এবং তাদের ডিরেকশনটা কত একটা এদিকে ক্রিয়াশীল আর একটা এদিকে ক্রিয়াশীল দিক তাদের কত বিপরীত দিক এই জন্য তাদের মান সমান হওয়া সত্ত্বেও তারা কি বিপরীত দিক হওয়ার কারণে সেটা কি হবে বিপরীত ভেক্টর এখানে বিপরীত ভেক্টরটাও তোমার একই কনসেপ্ট থাকবে যে এটা নিচে নিচে হতে হবে তা না বি এই দিকে থাকতে পারে বি এখানেও থাকতে পারে এখানেও থাকতে পারে যেখানে খুশি থাকুক না কেন কিন্তু তাদের কি থাকতে হবে মানটা সমান হতে হবে এবং ডিজেকশনটা বিপরীত দিকে হবে আচ্ছা দেখো এখান থেকে যেহেতু আর একটা ভাবে লেখা যায় আমাদের একটু এটা হলো এ ভেক্টর তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি মাইনাস এ ভেক্টর আচ্ছা মাইনাস এ ভেক্টরটাকে যদি আমি উল্টাই দিই তাহলে আমাদের এই সাইড আসবে ডিরেকশনটা উল্টাই দিলে সেটা কী হয়ে যাবে মাইনাস মাইনাস এ ভেক্টর ঠিক আছে তার মানে আমাদের কি এই পাশে ছিল মাথাটা মাথাটাকে আমি কত উল্টে দিছি এই পাশে ঠিক আছে তার মানে ডিরেকশনটা আমাদের ছেড়ে ছিল কত মাইনাস করে দিলাম আমি খেয়াল শুধু মাইনাস দ্বারা গুণ করে দিলে ডিরেকশনটা এই পাশেরটা এই পাশে চলে গেল ঠিক আছে তাহলে আমাদের দেখো এখান থেকে কত ডিরেক্ট বলা যায় কত এ ভেক্টর ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস মাইনাস এ ভেক্টর ইকুয়াল টু মাইনাস মাইনাস প্লাস মাইনাস হলে তোমার কত একই জিনিসটাই পাওয়া যাবে আমাদের যদি সেটাকে কি করা হয় বিপরীতকরণ করা হয় আমাদের এখান থেকে আচ্ছা তাহলে বিপরীতকরণ এখানে আমাদের শর্ত কি হচ্ছে বিপরীত ভেক্টর বা ঋণাত্মক ভেক্টরের জন্য শর্ত কি হলো এক নম্বর হলো তাদের কি হবে মান সমান হবে মান সমান এ ভেক্টর ইকুয়াল টু বি ভেক্টর এই দুটো ভেক্টরের কত মান সমান দুই নাম্বার দিক বিপরীত দিক বিপরীত বলতে তাহলে তাদের মধ্যবর্তী কোন কত হবে বিপরীত মধ্যবর্তী কোন এ বি ইকুয়াল টু কত একশো আশি ডিগ্রি দেখো আমাদের কোন কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি হয়েছে একটা এই দিকে ক্রিয়াশীল আর একটা এই দিকে ক্রিয়াশীল মধ্যবর্তী কোন কত হলো একশো আশি ডিগ্রি এটা হলো প্লাস আর এই পাশেটা হলো মাইনাস তাহলে মধ্যবর্তী কোন কত হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি হচ্ছে এখান থেকে এর পরব ভেক্টর যেটা আছে সেটা হলো আমাদের সদৃশ ভেক্টর বা লাইক ভেক্টর বলা হয় আর একটা হলো বিসদৃশ ভেক্টর বা আনলাইক ভেক্টর এখানেও সংজ্ঞাটা আগে প্রথমে আমরা দেখে নিই সেটা হলো কত একই জাতীয় ওই একই কনসেপ্ট একই জাতীয় অবশ্যই একই জাতীয় হতে হবে দুটো ভিন্ন জাতীয় হলে কখনো সেটা একই ক্যাটাগরির ভিতর পড়বে না দুই বা ততোধিক ভেক্টর যদি একই দিকে ক্রিয়া করে তবে তাকে কি বলা হয় সদৃশ বলা হয় দেখো দুই বা ততোধিক ভেক্টর দুই বা ততোধিক ভেক্টর কি করছে একই দিকে ক্রিয়াশীল আছে এখানে কিন্তু বলা নাই মান আছে মান নিয়ে কোনো কিছু বলা নাই যদি কোনো একটা ভেক্টর এইরকম একটা এ ভেক্টর হয় আর এটা যদি আমাদের বি ভেক্টর হয় দেখো দুটো কিন্তু আলাদা আলাদা মান তাদের মান কিন্তু একটা ছোট একটা বড় কিন্তু তারা কি হবে সদৃশ ভেক্টর হবে কেন সদৃশ ভেক্টর হবে তারা একই দিকে ক্রিয়াশীল অনুভব এখানে থাকলো এটা যদি সি দেয় এই দিকে যদি দেয় এখানে একটা ডি দেয় তাহলে দেখো চারটা ভেক্টর আমি দিলাম চারটা ভেক্টরই কি এরা সদৃশ ভেক্টর কিন্তু এরা কোনোটাই সমান ভেক্টর না তাহলে এগুলোকে আমরা কি বলতে পারি এগুলোকে আমরা বলতে পারি সদৃশ ভেক্টর কেন সদৃশ ভেক্টর তারা হচ্ছিল দুই বা তদৃশ ভেক্টর আসি একই দিকে তাদের দিক সমান কিন্তু মান নিয়ে কোনো কিছু বলা নাই আর সমান ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা কি জানতাম একটা একই থাকবে তাহলে এটার নাম হলো কত সমান প্লাস এটাকে আবার কি বলা যায় সদৃশও বলা যায় কেন সদৃশ বলা যাবে সদৃশ কেন বলা যাবে না সেটা আগে বলো যে কেন বলা যাবে না কারণ আমাদের দিক তো সমান দিক সমান হলে কি সেটা সদৃশ ভেক্টর হতে হবে এখন মানটাও সমান হয়ে গেছে এই জন্য সেটা কি হবে এই দুটো হলো কত সদৃশ প্লাস হলো কত সমান ভেক্টর আর এটা কি হবে আমাদের শুধু সদৃশ ভেক্টর তাহলে এখান থেকে আমরা একটা খুব সুন্দর একটা খ নম্বর কোশ্চেন আসে আমাদের এখান থেকে একটা ব্যাখ্যামূলক আসে সেই ব্যাখ্যামূলক কোশ্চেনটা হলো এখান থেকে থাকে সকল সকল সমান ভেক্টর সদৃশ ভেক্টর কিন্তু সকল 
सदृश भेक्टर समान न এটা প্রমাণ হয়তো বা খ নাম্বার কোশ্চেনে একটু ব্যাখ্যামূলক চাই সেটা আমরা কী করবো এরকম একটা সংজ্ঞা দিব সংজ্ঞা দেওয়ার পর স্বদেশ ভেক্টরের সংজ্ঞা দিব সমান ভেক্টরের সংজ্ঞা দিয়ে দুটো উদাহরণ দিয়ে আমরা বলে দিব যে সকল সমান ভেক্টরই কী হচ্ছিলো স্বদেশ ভেক্টর হচ্ছে কিন্তু সকল সমা সকল স্বদেশ ভেক্টর কী হচ্ছে না আমাদের সমান ভেক্টর হচ্ছে না অনুরূপভাবে বিসদৃশ ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি কি একই জাতীয় দুই বা ততোধিক ভেক্টর যদি বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল তারা কী হতে হবে বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল হতে হবে একটা যদি একদিকে হয় আর একটা কোন দিকে হতে হবে আমাদের এই দিকে হবে ঠিক আছে এটা হলে তাহলে কত আমাদের এ ভেক্টর যদি হয় এটা তাহলে আমাদের কত বি ভেক্টর হবে তো মান তাদের কিন্তু এখানে কিন্তু সমান কিছু একটা বলা নাই এখান থেকে বিপরীত দিকে হলেই হলো দিকটা কী হতে হবে বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল তাহলে সেটা হবে আমাদের কত বি সদৃশ ভেক্টর তাহলে এটা আমরা কি বলতে পারি বি সদৃশ ভেক্টর আবার একটু আগে আমরা বিপরীত ভেক্টরের ক্ষেত্রে কি দেখছিলাম এখান থেকে হচ্ছে একটা দিক এই দিকে আর আর একটা ভেক্টরের দিক যদি অপোজিট দিকে হয় কিন্তু তাদের কি থাকতে হবে মান থাকতে হবে তাহলে সেটাকে কি বলা হয় বিপরীত ভেক্টর বলা হয় বিপরীত প্লাস এটা আবার কি হবে বিসদৃশ হবে কেন বিসদৃশ হবে কারণ তারা একই দিকে ক্রিয়া করতেছে এই জন্য তারা কি হবে বিসদৃশ কিন্তু মান নিয়ে যেহেতু বিসদৃশ্য কোনো ধরনের মাথা ব্যথা নেই এই জন্য মানটা কোনো ফ্যাক্ট না তার মানে এখান থেকে আবার ওই আগের মতো বলা যায় একটা কথা সকল বিপরীত ভেক্টরই সদৃশ ভেক্টর কিন্তু সকল বিসদ বিসদৃশ ভেক্টর বিপরীত ভেক্টর নয় তাহলে আমরা কথাটা এভাবে লিখতে পারি সকল বিপরীত ভেক্টরই সদৃশ কিন্তু সকল বিষ বিপরীত ভেক্টর নয় এই কথাটা এটা মনে করো যে আমাদের খ নাম্বার কোশ্চেন আসলে আসে একটা ব্যাখ্যামূলক টাইপ থাকে তো এটা শুধু সংজ্ঞা আর জাস্ট এরকম একটা ছবি আঁকে দুটো ছবি ভেক্টরের ছবি আঁকায় দিলেই আমাদের ব্যাখ্যাটা হয়ে যাবে আমাদের এখান থেকে